Okay, good evening. Coach will start. Press conference. È chiaro che siamo molto felici della situazione, siamo riusciti a prendere un conto per cui mi mi direi soddisfatto fino adesso. Wir sind gut ins Spiel gekommen, haben auch ein schönes Tor geschossen. Danach haben wir uns zu sehr auf die Defensive verlassen, haben auch nicht mehr gut vorne zugemacht. Das ist halt zu früh dann gegen so eine starke Mannschaft. Abbiamo giocato bene, anche i gol sono stati ottimi, abbiamo lasciato un po' di spazio sulla difensiva, ma poi abbiamo reagito. Wir haben dann in der ersten Halbzeit zwar noch eine riesen Torchance, wo es dann 2-2 hätte stehen können. E quindi poi abbiamo avuto la possibilità di raggiungere con il Also haben wir auch in der zweiten Halbzeit daran geglaubt, dass wir gegen Roma Tore schießen können, dass wir Chancen kriegen können, auch in der zweiten Halbzeit. Beh, auch zu Tore haben wir auch pensato di poter raggiungerli, di poter effettuare questa rimonta, però poi l'abbiamo effettivamente. Nach dem 3-1 habe ich natürlich nicht mehr richtig dran geglaubt. Natürlich habe ich im Fußball ja schon alles gesehen und trotzdem habe ich versucht, noch mal was zu bewirken mit zwei jungen Spielern, die nichts zu verlieren haben. Beh, dopo il 3 a 1 ci ho creduto quasi poco, devo ammettere, infatti nel caso però come si dice abbiamo visto quasi tutto, per cui tutto è possibile, possiamo dirlo, e così ho reagito e l'avete visto. Ich glaube, dass Nabiras Roma gedacht hat, jetzt haben sie das Ding gewonnen, nach dem 3 a 1, sie haben das Spiel eigentlich relativ gut im Griff gehabt dann und trotzdem hat meine Mannschaft mit ihrem Erfolg und Charakter noch da am Ende geglaubt, dass man die Partie noch drehen kann. Wir sind alle sehr, sehr glücklich, dass wir das 3 zu 3 dann am Ende noch gemacht haben. Und ich bin natürlich sehr, sehr stolz auf diese junge Mannschaft, die ähm, natürlich noch einiges dazu lernen muss. Ähm, das hat man ja auch heute auch gesehen, weil äh, Oma war schon hervorragend. Io credo che a un certo punto la Roma ha creduto di aver già vinto, questo è stato il problema e uh, la cosa positiva da parte nostra è che la mia squadra, che io sono molto orgoglioso, ci ha sempre creduto, ci ha creduto fino in fondo e uh, ha creduto di poter cambiare la partita e l'ha fatto effettivamente, per cui io sono molto orgoglioso del loro lavoro. Was natürlich auch die Stimmung ein bisschen drückt, ist natürlich die große Verletzung von unserem Teuer, der Robert Almer, der ja, auf jeden Fall sehr, sehr lange ausfallen wird und äh, das ist natürlich schade für uns und äh, wünschen ihm natürlich auf diesem Weg auch eine gute Besserung und ich hoffe, dass er in dieser Saison noch Spiele machen kann, das wird sich glaube ich schon ausgehen. Uh, ovviamente siamo stati molto pressati, mi dispiace per uh, il portiere, per uh, l'infortunio che ha avuto il ginocchio e spero che possa ancora giocare, spero che si metta presto. Vielen Dank. Grazie mille. Ok, questions, please. Get up. Also jetzt gerade habe ich ihn noch auf der Bank gesehen, auf der Massagebank. Ich weiß nicht, ob er jetzt ins Spital fällt, ich weiß nicht. Ma io poi parlando, parlando del portiere, adesso come sta, ma in realtà non l'ho visto, sta sulla, sul lettino e in osservazione, vedremo. Buonasera mister. Buonasera. E... Una domanda curiosa, che 30 anni fa ero a Cazzo Lui a fare la radiocronaca di una partita. Eh, segnò pure poi ha vinto. Si può dire che la Roma porti, le porti fortuna? Ja, es scheint es so. Also, ähm, in Karlsruhe habe ich hier auch gewonnen, in Karlsruhe 3-1 gewonnen, zwei Tore gemacht. Ähm, Im Moment ja, kann man sagen, dass das ein kleiner Glücksbringer ist. Wir haben nur ein Rückspiel, aber ich freue mich natürlich, wenn ich immer hinkomme, weil irgendwie ähm, liegt mir das und bringt mir Glück. Ja. Beh, sembrerebbe di sì, direi, perché äh, come ho vinto äh, anni fa, ho vinto anche oggi, quindi potrei dire che sì, la Roma è quasi un portafortuna per me, quindi sono sempre felice di essere qui. Home is einfach ein Glücksbringer für mich. Ja, genau. Ja, in der Europa liegt schon, also im Moment äh, scheint uns das zu liegen. Ähm, wir freuen uns natürlich äh, auch über die anderen Ergebnisse, aber letztendlich sind wir dafür jetzt selber verantwortlich. Wir können ähm, ja, schon in den nächsten Spielen einiges klar machen ähm, und ja, sind gute Ergebnisse, aber wir schauen eher auf uns und schauen, dass wir am Sonntag in einem schweren Derby die Leistung wieder abrufen können.
ci credete, credete. Ci credete quindi ancora di poter vincere la Parigi? Certamente se ci siamo dentro ci concentriamo ovviamente sul prossimo derby. Per cui. Buonasera mister, volevo sapere una sua impressione su Totti. sehr gutes Spiel gemacht, also was ich jetzt gesehen habe, das war mir auch meine Mannschaft geschaut, aber er war, hat glaube ich viele Ballkontakte gehabt, spielt immer direkt in die Spitze, die Bälle kommen auch ganz genau an und Totti ist natürlich ein, was soll ich sagen, für mich das Sinnbild für einen Top-Fußballprofi war er, mit dem Alter noch immer fit ist, mit 40 Jahren und auch, ich glaube, nur bei einem Club gewesen ist, das zeigt, dass man sehr bodenständig ist und auch mal für einen Club lange spielen kann, das ist ja auch sehr, sehr selten. È molto raro vedere un giocatore come lui, della sua età, di 40 anni, che ci dimostra di, eh, che con la sua età si può giocare ancora e si può giocare anche bene. Devo dire che eh, ha giocato bene, ero concentrato però sulla mia squadra maggiormente, però comunque ha giocato molto bene, molto contatto palla, assist, per cui, che dire, per me è un grande professionista e una stella, top. Ich hätte ihm auch gerne ähm, sagen, ohne Spiel äh, einen Sieg gegönnt, aber heute nicht. Ich hätte, er hat heute sein 100. Spiel gemacht, hätte ich ihm gerne ja. einen Sieg, aber nicht. Mir dispiace, Trocke, non ha fatto il suo 100. Gol, avrei voluto vederlo. Ändert das Auftreten in der Mannschaft um dieses 3 zu 3 irgendetwas an der Voraussetzung für das Spiel im Winter in zwei Wochen? Ja, mache ich mir jetzt überhaupt auch keine Gedanken für das Rückspiel in zwei Wochen. Das war eh schon für mich eine Sensation, eine kleine, dass wir 3-3 gespielt haben, vor allen Dingen nach dem 3-1. Und ich glaube, dass sie in Rom dann noch mal was dran, in Wien noch mal was dran setzen, dass sie uns da wirklich schlagen. Also wie gesagt, der Punkt war für uns immer wichtig, das wissen wir. Und ich glaube, am Ende wird Roma dann an erster Stelle stehen und wir wollen den zweiten Platz erreichen, das ist für uns sehr wichtig. Adesso per il ritorno, questo 3 a 3, siete preoccupati? Come la vivete? Oppure siete agevolati? Eh, beh, no, io adesso non, è che non penso eh, precisamente al ritorno, so che abbiamo fatto adesso una buona partita, so che magari potremo incontrare una Roma un po' più aggressiva, eh, ma ci prepareremo e ci concentreremo anche sulla partita del ritorno. Ok? Ok, bene, grazie. 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 Eh, buona fortuna.